哇，是一百分豆，你信吗？反正我不信，一看就是营销地图。哎，让我看看。信用地图上来就到嘴的十分豆，你真是送到嘴边啊！既然你摆在了我的面前，那不吃白不吃，一到十分的豆子还这么多。虽然就只吃了五百五十分，但是我却发现十万分豆、啊，不是倒了，好、哦、几个十万分的假豆子呀！发泄的心中的怒火，又发现了一个传送门。希望你能准备好这一万分豆子来安慰我这幼小的心灵。你好厉害，唯一的无限豆被你找到了。哼哼，我说什么来着？坐着肯定会拿豆子补偿我们的。你又是假的！对，亏我又看见了传送门，再一再二不再三，再骗我你就完了。篮球？难道说这个篮球可以吃？又能加多少分呢？我操！多多少？中中的三千多分啊！然后作者还特意的问了一句：“你喜欢篮球吗？”咱就是说呀，作为我家哥哥真爱粉的，哪个不是喜欢篮球的？有道理。然后是防球提示豆，睡觉之后呢，他说旁边的这个提示是假的，那你不也是加了十分吗？<笑>然后我又吃掉了另一个，同样都是十分，不知道的我还以为是什么特别厉害的豆子呢。不过你还别说，在二楼的这个床居然是可以推下去的，更离谱的是，它还有隐藏的传送门。<笑>不爱。进入之后呢，却只发现了一个一分豆。但是根据我多年吃豆的经验来判断，它一定是个无限一分豆、嗯。说好的无限一分豆呢？这还有个一分，吃了。等会儿，无限豆子？好嘛，原来你小子放的这么光明正大呀！我我算你厉害。<笑>吃完之后，这里又发现了一个告示牌，而且还说自己就是普通的告示牌。当然，我肯定是不信呀。于是便在后面又发现了传送门。看来这下又有豆子吃了，而且还是五分豆。我猜肯定不止这一个。他还真是一个五分豆。他妈的畜生啊！畜生啊！但俗话说得好，放下屠刀立定成佛。我可以不追究你坐着，但是你得用豆豆补偿我。当然了，这些肯定是远远不够的。我要的是这个，都说了什么也没有。那这是什么？就是什么也没有啊！你找什么呢？还能有什么？传送门呗。进去之后啊，我勒个豆啊，五千分，整整的五千分大豆子呀！爽。不仅如此，这还有一个传送门，刚好还差几百分。那是不是说？没关系，没有关系。虽然又被整蛊了，但这是什么？哼哼哼，不好意思了，直接拿下。Nice。